உங்க பாண்டியா பேசுறேன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர் எது ஒரு சிறந்த ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படின்றதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கிராமத்துல இருந்து வர பசங்க அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கனவு வாங்கி ரொம்ப ஒரு கனவோட வரோம் சென்னைக்கு சென்னை நோக்கி வர்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக தான் போடுறேன் இந்த வீடியோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கமர்சியலான வேர்ல்டு இந்த உலகம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கமர்சியல் தான் எல்லாமே எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்றதான் மிகப்பெரிய எல்லாரோட லட்சியமாகவே இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்ஸ்டியூட்டு கோ கோச்சிங் சென்டர் இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்காங்க ஸோ அதனால் எப்படி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை சூஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கு ஏன்னா அதை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயுமே கிடைக்கிறதே கிடையாது எல்லாருமே அது எப்படியேனு சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு மறைமுகமாகவே வச்சுருக்காங்க எல்லா ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுமே ரெகுலேஷன் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ரீசெண்டாக கிராக் கிராக் ஐஸ் அகாடமியோட ஓனர் வந்து ரீசெண்டாக நக்கிரனில் கூட பேசியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்குது இன்ஸ்டியூட்டில் ஸோ எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டையும் பார்த்து ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது தவறான இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்டில் எனக்கு வந்து சொல்லிடுங்க நான் வந்து அதுக்கப்புறம் அதை எடிட் பண்ணி நான் திரும்பி நிறைய அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ யாரையும் பழி வாங்கணும் யாரையும் வந்து தப்பு சொல்லணுன்றது என்னோட நோக்கம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லியிருக்கேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு எனக்கு சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாருக்கிட்ட கேட்டு தான் அந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எதுவும் தப்பு இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தினாலும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் ஸோ எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ண போகிறதுனாலும் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரு ஃபேக்கல்ட்டி அங்கே இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அங்கே இருக்க ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா அங்கே அது அது சம்மந்தமான ஃபீட்பேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஒன்று ஒன்றா வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீஸ் பொதுவாக வந்து யூபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்குகிறாங்க அது ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே கொடுக்குறது கிடையாது மெட்டீரியல் அப்டேட்டட் மெட்டீரியல் எதுவுமே இருக்கிறது கிடையாது ஆனால் ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் அசால்ட்டாக வாங்குகிறாங்க ஏன்னா யூபிஎஸ்சினாலே அவ்வளோ வாங்கணுன்ற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்டியூட்டு எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கினாங்க சில இன்ஸ்டியூட் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வாங்கினாங்க வெறும் த்ரீ மந்த்துக்கு வெறும் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ அதெல்லாம் ஒர்த்தே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வேலை நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு வேல்யூவே இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு வேலை ஏழையாக இல்லைனாலும் நீங்கள் நெகோசியேட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் வீ இந்த இமேஜ் வச்சுருக்கேன் குறைச்சிட்டாங்க என்ன காஸ்ட் வந்து எனக்கு குறைச்சிட்டாங்க இது வந்து என்னால் கட்ட முடியாது இல்லைனா நான் தவண முறையில் பே பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயுமே இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து கேளுங்க நெகோசியேட் பண்ணுங்க கேட்டவுடனே ஒரே மந்தில் எல்லா பணத்தையும் ரெண்டு லட்சத்தை ஒரே மந்தில் ஒரே பேமெண்டில் கட்டிட்டு சரிங்களா நீங்கள் கொடுக்குற காஸ்ட்டுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கான்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பல இன்ஸ்டியூட் வந்து ஏமாத்துறாங்க ஃபேக்கல்ட்டி ஃபேக்கல்ட்டினா ஒரு டீச்சர் டீச்சிங் இஸ் ஹார்ட் பிகாஸ் இட் மேட்டர் இந்த டீ ஸோ நானும் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்டில் கிளாஸஸ் எடுத்து வந்தால் ஸோ டீச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஹார்டான விஷயம் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ சில சில இன்ஸ்டியூட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுவுமே தெரியாத ஒரு ஆளை தேவையில்லாத வந்து அவங்க கிளாஸில் நம்ம அட்டன் பண்ண வச்சுருவாங்க ஸோ அவங்க டீச்சிங்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீச்சிங் ஸ்டைலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து டீமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் எக்ஸ்பர்ட்டாகவும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் ஒரே ஒரு டீச்சர் ஒரு டீச்சர் ரெண்டு டீச்சர் தான் பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சங்கர் இன்ஸ்டியூட்டில் சங்கர் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் வந்து பெஸ்ட் இருப்பாங்க மீதி இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள பத்தி நீங்க டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபீட்பேக் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்களா டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணணும் தேவையில்லாமல் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்லாம் பெஸ்ட் இன் பெஸ்ட் டீச்சரை இருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போய்
ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ப்ரிலிம் டெஸ்ட் சீரீஸ் மெயின் டெஸ்ட் சீரீஸ் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் தர்றாங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அனாலிசிஸ் ஸோ உங்களோட சார்ட்டெல்லாம் வந்து போட்டு தருவாங்க நீங்கள் எந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டை விட நீங்கள் எங்கெங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அக்சசபிளாக கிடைக்குது ஆன்லைன் வீடியோஸ்னு ஒரு வேளை நீங்கள் கிளாஸஸ் வர முடியல அப்படின்னா ஆன்லைன் வீடியோஸ் கிடைக்குமா ஸோ இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அப்டேட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சில இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணுறதே கிடையாது பண்ணாலும் குவாலிட்டியாக பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதை பற்றி விஷயங்கள்லாம் யூடியூப்பில் நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா விசனஐஎஸ் வீடியோஸ் விசனஐஎஸில் வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க ஆன்லைன் வீடியோ கிளாஸஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டில் மட்டும் தான் நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பற்றிலாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஒன்றரை லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ கொடுத்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து ஃபீட்பேக் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கிடையாது ஃபீட்பேக்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபீட்பேக்னால் யார்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஏற்கனவே அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவங்க ஸோ அவங்க நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களாக இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாக வந்து ஒரு ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறவங்க ஸோ அப்புறம் எல்லா இன்ஸ்டியூட்டை பற்றியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட தான் ஃபீட்பேக் கேட்கணும் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணலாமா அந்த இன்ஸ்டியூட்டு எப்படி இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் எல்லாமே கிடைக்குமா இங்கே இருக்க ஃபேக்கல்ட்டி யார் இப்போ நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே இந்த ஃபீட்பேக்கில் வந்து நீங்கள் கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களால் ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்காது இதை வந்து நீங்கள் ஃபீட்பேக் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கூகுள் ரிவ்யூன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதில் கண்டிப்பாக இதை அதை ரீட் பண்ணாதீங்க எல்லாருமே காசு கொடுத்து எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக போட வைக்கிறாங்க கூகுள் ரிவ்யூ கூகுள் ரிவ்யூவில் இருக்குது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் போய் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் அதில் வந்து ட்ரூவாக போடுவாங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் பொய்யாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து கூகுள் ரிவ்யூவை பார்த்து சேராதீங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் வந்து எங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் நூறு பேர் இரநூறு பேர் செலக்ட் ஆகி என்ன <laughs> ஃப்ரீயாக டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதிருப்பேன் ஏதோ ஒரு நேமில் நீ என்னோட பேர் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் அந்த மனித நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட முத முத நான் ஜாயின் பண்ணது மனித நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் நான் அரை மின்சூட்ல டெஸ்ட் சீரீஸ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நான் சங்கரில் சின்ன சின்ன டெஸ்ட் ஃப்ரீ டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பல இன்ஸ்டியூட்டில் நான் கலெக்ட் ஆகிருக்கேன் ஸோ என்னை வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூட் வந்து கிளைம் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் போடுவாங்க இதை பார்த்து ஜா ஏமாறாதீங்க ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஓர் ஆள் செலக்ட் ஆகிறதே மிகப்பெரிய விஷயம் எல்லாருமே ஒரே ஆளாக எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயுமே போடுவாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு வெறும் முப்பத்தஞ்சே பேர் தான் கிளியர் பண்ணுறாங்க முப்பத்தஞ்சு பேருமே எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுமே எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவங்க எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவங்கன்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை யாருமே நம்பாதீங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இது போட்டிருப்பேன் டாப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் போயிட்டு பேசுவாங்க அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா யூடியூப் சே யூடியூப் சேனலில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டாப்பர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டு எனக்கு வந்து இவங்க தான் எல்லாமே பண்ணி தந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் சில எமோஷனலான விஷயத்த சேர்த்து உண்மையாக சொல்ல போனால் சில இன்ஸ்டியூட்லாம் வந்து அவங்க அவங்க சொல்கிற லெவலுக்கான ஈக்குவலான குவாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது சரிங்களா ஸோ எந்த ஒரு டாப்பர்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க பர்சனலாக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டால் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு டிவி டிவியில் வேறு ஏதாவது ப்ரைவேட்டில் இந்த ஃபீல்டு இல்லாமல் வேறு இடத்துல எங்கேயாவது பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து உண்மையை பேசியிருப்பாங்க ஆனால் இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னா அவங்க பேசியிருக்க மாட்டாங்க நிறையா இன்ஸ்டியூட்டில் போய் பேசுகிறவங்க கண்டிப்பாக உண்மையை பேசியிருக்க மாட்டாங்க உண்மை பேசுகிற அளவுக்கு ஸோ பேச பேசுகிறதுக்கு தயங்குவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க படித்த இன்ஸ்டியூட்டை அதை தப்பு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வராது ஏதோ ஒரு விஷயத
அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நான் செ செகண்ட் வீடியோ ஒன்று போடுறேன் பார்ட் டூ அந்த பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் டூவில் நான் இந்த எந்தெந்த இன்சூட்டெல்லாம் ஜாயின் பண்ணோம் டாப் டென் இன்சூட் எது எது சென்னையில் எது எது டாப் டென் டாப் டென் இன்சூட்டு யூபிஎஸ்சிக்கு எந்தெந்த மாதிரியான கோச்சிங்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க கோச்சிங் ஸ்டைல்ஸ்லாம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே டீடெயில்ஸ் நான் வந்து அடுத்தடுத்து கண்டினியூஸாக நான் உங்களுக்காக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் வந்து கண்டினியூஸாக என்னால் வீடியோ போட முடியல அதுக்கு காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதுக்கெலாம் காரணம் மணி பைசா தான் நமக்கு நான் பல இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சைடில் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பல இடங்கள்னால என்னால் கண்டினியூஸாக பண்ண முடியல முடிஞ்சால் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்லைடில் உள்ளபடி ஸோ இந்த கியூஆர் கோடை ரீட் பண்ணி மினிமம் ஒன் ருபி அது கூகுள் பே பேடிஎம் பீம் பீம் ஆப் இல்லைனா ஃபோன்பே எது வச்சுருக்கீங்களாலும் பரவாயில்ல ஸோ ஒரு ரூபா எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கலாம் போடுங்க என்னோடய அக்கௌண்டில் நான் அடுத்தடுத்து கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறேன் நிறையா விஷயங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறையா பேருக்கு எதுவுமே தெரியாதவங்களுக்கும் தான் போய் சொல்கிறோம் ஸோ காய்ஸ் தேங்க்யூ கண்டினியூஸாக என் வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்